겨울철이 되면 추운 기온에 갑자기 타이어 공기압이 줄어든 적이 있으시죠? 그럴 땐 따로 타이어 공기압 주입기를 사신 분도 계시겠지만 스페어 타이어가 없는 대부분의 최근 차량에는 트렁크에 공기압 컴프레셔가 들어있습니다 컴프레셔를 시거잭에 꽂아 호스만 타이어에 연결만 하면 끝이죠 응? 근데 저는 왜 공기가 안 들어갈까요? 예전에 한번 사용했던 저는 공기주입이 안 됐습니다 타이어 모빌리티 키트를 잘못 쓰면 안 되는 이유와 사제로 공기주입기를 안 사도 되는 이유 알려드리겠습니다 안녕하세요 라이너스입니다 제 차엔 타이어 모빌리티 키트 공기압 주입기가 기본으로 들어있습니다 이번 겨울에 갑자기 기온이 뚝 떨어졌을 때 공기압이 낮아져서 타이어 공기압을 넣으려고 연결했더니 공기가 주입이 안 됐습니다 저렴한 순정 제품이라서 그랬을까요? 그래서 어쩔 수 없이 무료로 공기압 주입할 수 있는 세차장을 먼 거리로 이동해서 주입하고 왔었습니다 돌아오면서 왜 안되는지 생각해보니 원인을 알았습니다 바로 함께 동봉되어 있는 실런트를 사용했던 적이 있었습니다 한 2년 전쯤 출근 시간에 타이어가 완전히 바닥에 붙어 있더라고요 출근 시간이 급해서 긴급 출동을 부르지 않고 제가 직접 타이어 모빌리티 키트로 공기를 주입하고 출근을 했었는데요 공기 주입하면서 지인들에게 물어보니 회사 가지 말고 꼭 카센터를 가라고 하더라고요 그래서 카센터에 가서 모빌리티 키트로 공기 주입하고 왔다고 했더니 타이어 버릴 수도 있다고 했습니다 정확히는 타이어 공기 주입하는 굿지 부분이 막힐 수 있다고 했습니다 그래서 타이어를 분리해서 타이어 안쪽에 묻은 하얀 실런트를 모두 닦아내고 다시 공기를 넣어 굿지까지도 실런트를 없앤 뒤에 출근을 했었습니다 약 3만원을 지불했던 걸로 기억하고 있습니다 몇 달을 힐하우스에도 하얀 실런트가 묻어서 시커멓게 오염이 되고 잘 떨어지도 않아 가지고 지저분하게 다녔었던 기억이 있습니다 그 이후 2년 만에 사용한 거라 실런트와 컴프레셔 사이에 사용한 호수 안에도 실런트가 묻어서 공기 주입이 안 되었던 겁니다 타이어가 바닷가 만나는 부분에 펑크가 난 거라면 가장 쉬운 방법은 긴급 출동을 부르시는 겁니다 아니시면 개인적으로 펑크 수리 키트를 트렁크에 넣고 다니시는 게 빠르게 펑크 수리를 해결하고 운전을 할 수가 있을 겁니다 추운 공기에 공기압이 없으실 땐 굳이 비싼 공기 주입기를 따로 사기보다 기본으로 실려있는 타이어 모빌리티 키트의 컴프레셔만 사용하시는 걸 추천합니다 무선이 아니라 시거잭에 꽂아서 사용하는 유선이라 타이어 내짝을 돌아가면서 주입하는 게 불편할 수 있습니다 디지털이 아니라 아날로그 게이지로 공기압 주입을 하는 컴프레셔라서 부정확할 수 있지만 오차는 아주 크지 않으니 도어 안쪽 타이어 사이즈에 맞게 적정 공기압을 보시고 주입하시길 바랍니다 다 모빌리티 키트와 동봉된 타이어 실런트는 꺼내지도 말고 쓰지도 말고 그냥 버리시는 게 이득입니다 어쩔 수 없이 사용한 후에는 카센터에 가면 최소 3만원 이상 지불 해줘야 하니까요 저 막혀버린 모빌리티 키트 호수만 따로 사야 하나 아니면 세차할 때도 폼 압축 분무기에도 유용하게 사용하는 공기압 주입기를 사야 할지 고민 중이네요 구독자님들은 타이어 펑크 났을 때 추가 비용을 들이지 마시고 올바른 타이어 키트 사용으로 적정 공기압 관리하시면서 안전운전 하시길 바랍니다 감사합니다